சிலையை இடிக்கணும்னு அண்ணன் அருமை அண்ணன் நமது திராவிட சித்தார்த்தத்தின் கொள்கை பரப்பு செயலாளர் எச் ராஜா அவர்கள் சொன்னாரோ ஒரு மாதிரி தீவிரவாதிகளாக பார்க்கப்பட்டவர்கள் திராவிட சிந்தனையாளர்கள் எல்லாம் வந்து என்னோட தாத்தா சொல்லி அடுத்த தலைமுறைக்கு பெரியாரையும் திராவிடத்தையும் எடுத்து சென்ற மிகப்பெரிய பங்கு அண்ணன் எச் ராஜா அவர்களுக்கு மட்டும்தான் சேர் இன்னைக்கு மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூலில் பார்த்தீங்கன்னா சிபிஎஸ்சி ஸ்கூலில் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் தமிழ் தாய் வாழ்த்து சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டாங்க ஆண்ட ஜாதின்னு சொல்லிக்கிற எல்லாரும் சத்திரியன் நினச்சிட்டு இருக்கிறோம் தமிழ்நாட்டில் சத்திரியன்லாம் ஒன்றும் கிடையாது தலை கால் அவ்வளவுதான் இந்த புத்தகம் தான் இதுவே எந்த இடத்துலையும் அவங்க காவியும் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது எந்த மன்னனும் திரு ஏதாச்சும் ஒரு மன்னன் சொல்லுங்க சோழ மன்னன் வந்து மன்னனுடைய ஆட்சியில் வந்து திருக்குறளை எல்லாத்துக்கும் சொல்லி கொடுத்தாரு பாண்டிய மன்னன் சொல்லி கொடுத்தாரு அப்படி சரித்திரமே கிடையாது கஜா புயல் வந்தப்போ முதலமைச்சர் போய் பார்த்து ஒரு கோடி ரூபா காசோலை கொடுக்கறது அவர் தான் ரிலையன்ஸ் கொடுக்க மாட்டான் இளையராஜான் ஒருத்தர் உருவா இருக்கவே மாட்டார் தமிழர்களிடையே திருக்குறளை கொண்டு சேர்த்தக்கூடிய பங்கும் அவருக்கு மிகப்பெரிய பங்கு அவருக்கும் நம்ம பாரதிய ஜனதா கட்சி நண்பர்களும் உண்டு வருத்தமான விஷயம் நமது தமிழகத்தை சேர்ந்த ஒரு அமைச்சர் வந்து கீழடிக்கு சென்றாங்க பிள்ளையார் சில கிடைச்சதான்னு சொல்லி கேட்டிருக்கார் பாவ சரித்திரம் தெரியல அவருக்கு ஏழாம் நூற்றாண்டுக்கு மேலதான் பிள்ளையார் தமிழ்நாட்டுக்கு வர்றாரு அரசஸ் என்ற அமைப்பின் அந்த குழந்தை இன்று இந்திய நாட்டை ஆள்கிறது நம்மளுடைய குழந்தை தமிழகத்தை ஆள்வதற்கே நாம் இன்று தடுமாறி தமிழ் தாய் வாழ்த்து பாடும்போது இந்திரிஸ் நீக்கிற போது அவங்களுக்கு முதுகு வழி வருது தியான பயிற்சி அவங்களுக்கு தியானத்தில் தியானத்தில் வேற போயிடுறாங்க அது இந்நாள் நீலகிரி பாராளுமன்ற உறுப்பினரும் ஆனால் அருமை அண்ணன் ஆ ராசா அவர்கள் சிறிது நேரத்தில் வந்து விடுவார்கள் இந்த திராவிட சிறகுகள் என்ற அருமையான திராவிடத்தை இளைய இளைஞர்களிடம் எடுத்து செல்லக்கூடிய இந்த முயற்சியை கடந்த இரண்டு வருடங்களாக தொடர்ந்து பார்த்து கொண்டு வருகின்றேன் அருமை தம்பி திருப்பூர் கார்த்தியுடன் கடந்த பல வருடங்களாக தொடர்பில் இருந்திருக்கின்றேன் கார்த்தி ஒரு திராவிட வெறியர் என்றே கூட சொல்லலாம் கார்த்தி எழுதுவதை எல்லாம் முகநூலிலே மிகவும் ரசித்து பார்த்து சில சமயங்களிலே கார்த்தி கொஞ்சம் கொஞ்சம் கோபத்தை குறைக்கலாம் என்று கூட கூப்பிட்டு நான் வந்து கார்த்திகிட்ட சொல்லியிருக்கேன் அப்படியும் சில இளைஞர்கள் அந்த கோபத்தை காட்டுறதுக்கு நமக்கு வேணும் அதை வந்து கொஞ்சம் ஒரு வேறு நோட்டத்தில் பார்க்கக்கூடியவர்கள் அதை கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ஒன்று சேர்த்தி கொண்டு போகணும் இங்கே இருக்கக்கூடிய திரு லோகநாதன் அவர்கள் திரு சிவா அவர்கள் அவர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கங்கள் இந்த பண்பாட்டு படையெடுப்பு அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஜல்லிக்கட்டில் நான் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆன அப்புறம் என்னை ஒரு மாட்டு பக்தன் முடிவுக்கு வந்துட்டாங்க இவன் வந்து அதனால பா ரொம்ப பிரியமாக என்னை முகநூலில் தொடர்பு கொண்டவங்களுக்கு பெரியார் படத்தை போடும்போது பா அவன் தூக்கமே இல்லாமல் என்னை கெட்ட வார்த்தை திட்டுறாங்க அதுதான் அதில் பெரிய ஆச்சரியம் நானுமே முடிஞ்ச அளவுக்கு அதெல்லாம் பேசாமல் தான் அமைதியாக தான் இருந்தேன் சோஷியல் இஷ்யூஸ் பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் என்றைக்கு பெரியாரோட சிலையை இடிக்கணும்னு அண்ணன் அருமை அண்ணன் நமது திராவிட சித்தார்த்தத்தின் கொள்கை பரப்பு செயலாளர் எச் ராஜா அவர்கள் சொன்னாரோ அன்று முடிவெடுத்த இது வந்து பேச வேண்டிய விஷயந்தான் நீ பேசாமல் இனிமேல் இருக்கவே முடியாதுன்னு தோட்ட அடிக்கடி போயிட்டே இருப்பேன் அதாவது திராவிட முன்னேற்ற கழக அலுவலகமாக இருந்தாலும் சரி கலைஞர் வீடாக இருந்தாலும் சரி என்னுடைய தாத்தா காலம் ஜென்ற குட்டப்பாளையம் சாமிநாதன் சொல்லிட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒம்பது ராபின்சன் பார்க்கில் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட பொழுது அங்கே இருந்தவர் கட்சியில் அவரும் வந்து ஃபவுண்டிங் மெம்பர் ஆஃப் டிஎம்கேல அவர் ஒருத்தர் அந்த ஐநூறு பேர் கையில் போட்டதில் பெத்தாம்பாளி இந்த கொங்கு பகுதியிலிருந்து மூணே பேர் தான் அன்றைக்கி போனாங்க அன்றைக்கி வந்து ஒரு மாதிரி ஒரு மாதிரி தீவிரவாதிகளாக பார்க்கப்பட்டவர்கள் திராவிட சிந்தனையாளர்கள் எல்லாம் வந்து என்னோட தாத்தா பெத்தாம்பாளையம் பழனிசாமின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய அந் தம்பி மகன் கூட இப்போ பலிடம் ஒன்றியமும் இருக்காது அடுத்தது பழையகோட்டையில் வந்து தளபதி அர்ஜுனன் சொல்லிட்டு இந்த மூணு பேர் தான் தளபதி அர்ஜுனன் யாருன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மன்றடியார் குடும்பத்தை எங்கள் குடும்பத்துக்கு சேர்ந்தவர் பெரியார் அவர்கள் கட்சியின் தலைவராக இருந்த பொழுது கட்சியின் பொருளாளராக இருந்தவர் தளபதி அர்ஜுனன் அவர்கள் அவர் இறந்து விட்டார்கள் அவருடைய மனைவியும் சட்டமன்ற உறுப்பினராக திருமதி பார்வதி அர்ஜுனன் இங்கே கோவைக்கு அருகே வெள்ளக்கிணறு என்ற ஊரை சேர்ந்தவர்கள் அவங்கெல்லாம் இருந்தவங்க இப்படி இந்த மூணு பேர் தான் அன்னைக்கு இந்த பகுதியில் இருந்து தெரிந்தவர்களாக அதாவது பாப்புலராக இருந்தவங்க அங்கே பாக்கி எல்லாமே எங்கள் குடும்பங்கள் எல்லாம் காங்கிரஸில் இருந்தவங்க திருமண மண்டபங்கள்லேயும் சரி ஒரு விழாக்கள்லேயும் ஒரு மாதிரி இதெல்லாம் கருப்பு அப்படின்னு சொல்லி கிண்டல் பண்ணுற அளவுக்கு தான் பங்காளிங்க மாமச்சனெலாம் கிண்டல் பண்ணுற அளவுக்கு தான் அன்னைக்கு பார்க்கப்பட்ட ஒரு காலம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்த
இந்த பண்பாட்டு படையெடுப்பு ரெண்டு விடயங்கள் இங்க சொல்லன்னு இருக்கேன் ஒண்ணு இந்த பண்பாட்டு படையெடுப்பு ஒன்னொன்னு சமூக நீதி எப்படி இந்த கொங்கு பகுதிக்கு சமூக நீதி வந்து மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் சொல்லி ஏன்னா நிறைய இளைஞர்கள் முகநூல் உட்காந்துக்கிட்டு இந்தியா எகின்ஸ்ட் ரிசர்வேஷன் ரிசர்வேஷன் வேண்டியது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க தாத்தா எல்லாம் வந்து ரிசர்வேஷனுக்கு போராடினவங்க பேரம்பேத்திக்கு அதை பற்றி எந்த புரிதல் இல்லாமல் உட்காந்துக்கிட்டு எங்கள் குடும்பத்திலேயே இப்போ நான் சொன்ன சில பேர்களுடைய பேரம்பேத்தியோடு இந்த அந்த குடும்பையை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அதனால தான் தொடர்ந்து அதை பற்றி நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் ஓரளவுக்கு இன்றைக்கி புரிதல் வந்திருக்கு இன்றைக்கி பண்பாட்டு படையெடுப்புன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அது எப்போ ஆரம்பிச்சதுன்னா நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கிறோம் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் வருஷம் ஆட்சிக்கு அவங்க வந்த அப்புறம் தான் ஆரம்பிச்சதுன்னு சொல்லி மூவாயிரம் வருஷமாக நடக்கிற விஷயம் நல்ல மனையாக வச்சுக்கணும் அதை மூவாயிரம் வருஷமாக இந்த பண்பாட்டு படையெடுப்பு வேல்காட்டு கங்கா வாழ்க்கையிலிருந்து கங்கை வரையின் ஒரு புத்தகம் இருக்கிறது அதை படித்தோம்னா புரியும் சிந்து வழி நாகரிகத்தில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருந்த காலத்திலே ஹரப்பன் சிவிலைசேஷனில் நம்ம வாழ்ந்து கொண்டிருந்த காலத்திலே நம்மளை விரட்டி அடிக்கப்பட்ட காலத்திலிருந்து இந்த பண்பாட்டு படையெடுப்பு நடந்து கொண்டிருக்கிறது தமிழ்நாடு தான் அவங்களுடைய லாஸ்ட் ஃப்ரண்டியர் இன்னைக்கு இந்த ஆரியர்களுடைய கடைசி ஃப்ரண்டியர் இன்னும் கடைசியாக பாக்கி இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம் வந்து தமிழ்நாடு அது அவங்களால இன்னைக்கு கையே வைக்க முடியாமல் தம்பி சொன்ன மாதிரி திரு ரஜினிகாந்த் அவர்கள் கூட எனக்கு அந்த சாயத்தை பூச பார்க்காத இருக்கு பயப்படுற அளவுக்கு அவங்க நம்ம வந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் வச்சிருக்கோம் நம்ம அதை வந்து வச்சிருக்கோம் அதற்கு காரணம் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிற நிறைய பேர் நெத்தியில் திருநீர் இருக்கு குங்கும் இருக்கு நானும் கோயிலுக்கு போவேன் குழந்தையா கோயிலுக்கு போவேன் சிவன்மலை கோயிலுக்கு போவேன் கோயிலுக்கு போகாமையோ மசூதிக்கு போகாமையோ சர்ச்சுக்கு போகாதோ திராவிட இயக்கம் கிடையாது அப்படி ஒரு தொடர்ந்து நம்மளை பற்றி ஒரு இவங்க நம்ம நம்மளா கோயில் இடிச்ச கோஷ்டி மாதிரி மசூதி சாமி ரொம்ப நம்பிக்கை இருக்குன்னு சொன்னவன் தான் கோயில் மசூதியில் இடிச்சிட்டு இருக்கிறான் நம்ம வந்து அந்த வேலைக்கெல்லாம் போகிறதே கிடையாது நம்ம வந்து அது எல்லாத்தையும் மதிக்கிறோம் எல்லாத்துக்கும் மரியாதை கொடுக்குறோம் அதனால குலதெய்வ கோயிலுக்கு போகாமையோ குழந்தைக்கு மொட்டை அடிக்காமையோ இங்கே யாருமே கிடையாது எல்லாம் இங்கே நிறைய பேருக்கு நெத்தியில் இருக்குது இங்கே திருநீர் இருக்குது விபூதி இருக்குது சந்தன் இருக்குது அதெல்லாம் எந்த விதத்துலையும் யாரும் என்றைக்கும் யாரையும் வந்து சொன்னதே கிடையாது ஏன் நம்மளை இப்படி தொடர்ந்து சொல்கிறாங்கன்னா நம்மளை ஒரு நாத்திகனாக காட்டி நம்மளை ஒரு இவன் வந்து சந்த மதத்துக்கே எதிரின்னு சொல்லி காட்டி இந்த மதமே நம்முடையதா அப்படிங்கிறது இன்னும் அது விவாதிக்கப்பட வேண்டிய விஷயம் நமக்கு அதுக்கு சம்மந்தமே கிடையாது முகநூல் அதை பற்றி நிறைய எழுதியிருக்கோம் நான் எழுதியிருக்கேன் நிறைய விடயங்களை பேசிக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஸோ இந்த பண்பாட்டு படையெடுப்பு தொடர்ந்து நடந்துகிட்டு இருக்குதுங்க சிந்து வெளியிலிருந்து நம்ம கீழே வர்றோம் அதற்கான எச்சங்கள் ஐராவத்து மகாதேவன் பாலகிருஷ்ண ஏ சசோக் பர்போலா போன்றவர்கள் சிந்து வெளி நாகரீகத்தை ஆராய்ச்சி செய்து மிக தெளிவாக பல விடயங்களை கொடுத்திருக்கிறார்கள் அடுத்த மாதம் ஒரு மிக பிரமாதமான ஒரு புத்தகம் வெளியிட இருக்கிறார்கள் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த நத்தம் பக்கத்தில் ஒரு கிராமத்தைச் சேர்ந்த பாலகிருஷ்ணன் ஐஏஎஸ் என்ற ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரி தமிழிடையே பால்வாடியில இருந்து கல்லூரி வரை எம்ஏ தமிழ் படித்து தமிழிலே ஐஏஎஸ் எழுதி பாஸ் பண்ண முதல் ஐஏஎஸ் அதிகாரி அவர் தான் இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த ரெக்கார்டு அவர் இருக்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த ரெக்கார்டு அன்பீதன் அதான் அவருக்கு வருத்தம் யாராச்சும் இன்னொரு பத்து நூறு பேர் வந்து அதை உடச்சிருக்கணுமே தான் அவருக்கு வருத்தம் ஒரிசா மாநிலத்தின் சீஃப் செக்ரட்டரியாக இருந்துட்டு இப்போ வந்து ஒரிசா கவர்னருக்கு ஒரு ரூபாய் கூட சம்பளம் வாங்க மாட்டேன்னு சொல்லி அட்வைஸராக அங்கே வேலை பார்த்துட்டு இருக்காரு ஒரிசாவில் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர் அடிக்கடி தமிழ்நாட்டுக்கு வரக்கூடியவர் அவர் வந்து ஜேர்னி ஆஃப் சிவிலைசேஷன் ஒரு சமுதாயத்தின் நடைப்பயணம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு புத்தகம் ஆங்கிலத்தில் கொண்டு வர்றாரு அந்த புத்தகம் மிக தெளிவாக அவருடைய முப்பது வருட கால ஆராய்ச்சி சிந்துவெளி நாகரீகத்திலே ஊர் பெயர்களை வைத்து மிக அருமையான ஆராய்ச்சி செய்திருக்கிறார் அந்த புத்தகம் வந்து ரொம்ப தென்ன தெளிவா அதை எடுத்து காட்ட போகுது அடுத்த மாதம் அந்த புத்தகம் வருது அதே போல எப்பொழுது இந்த சிந்து வழி நாகரீகத்தை பற்றி ஹரப்பாவை பற்றி நாம் பேச ஆரம்பிச்சோம் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலு வரைக்கும் எப்படி கீழடி இவங்க வயிற்றுல புளிய கரைச்சதோ இன்னும் கரைச்சுக்கிட்டு இருக்குதோ அதே மாதிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலு வரைக்கும் எந்த விதமான சரித்திர சான்றுகள் நமக்கெல்லாம் கிடையாதுங்க ஒண்ணுமே கிடையாது இவங்களுடைய சித்தாந்தம் வந்து சாமி தலையிலிருந்து வந்தவன் பிராமணன் சாமி தோல் இருந்து வந்தவன் சத்திரியன் முட்டியில் இருந்து வந்தவன் பணியன் கால் இருந்து வந்தவன் சோதரன் கால் இப்படி தட்டும் போது அதுல இருந்து வந்தவன் பஞ்சமன் பல ஆண்ட ஜாதின்னு சொல்லிக்கிற எல்லாரும் சத்திரியன் நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் தமிழ்நாட்டில் சத்திரியன்லாம் ஒன்றும் கிடையாது தலை கால் அவ்வளோதான்
இந்தியாவோட சரித்திரத்தையே மாற்றி போடுறாரு அலெக்சாண்டர் அதை மாற்றி போடும்போது தான் இவங்களுக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய அதிர்ச்சி எல்லாமே நம்மளது எல்லாமே வேத நாகரீகம் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தோம் எந்த விதமான சமஸ்கிருதத்திற்கும் இந்த ஒரு மொழிக்கும் தொடர்பே இல்லாத ஒரு மொழி இந்திய துணைக்கண்டத்தில் இருக்கிறதுன்னு எஃப்டபிள்யூ எல்எஸ் எடுத்து வைக்கிறார் அது தமிழ் மொழின்னு சொல்லி அவர் மிக அழகாக தமிழை தூக்கி வெளில கொண்டு வர்றார் இப்போ பார்த்துருப்பீங்க ஒரு வீடியோ ஒன்று ஷேர் ஆகிட்டு இருந்திருக்கும் கோவைக்கும் பொள்ளாச்சிக்கும் இடையே கிணத்துக்கடவு என்ற ஒரு ஊரில் வந்து கந்தசாமி ஐயான்னு சொல்லி ஒரு ஊர் வந்து மதுரை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்கிட்ட சமையல்காரராக வேலை பார்க்குறாரு ஆமாங்க அந்த அவர் வேலை பார்க்கும்போது நிறைய ஓலைச்சுவடிகளை கொண்டாந்து தீ எரிக்கிறதுக்கு அவர்கிட்ட கொடுக்குறாங்க நான் சிம்பிளாக அது முடிச்சிட்றேன் ஏன்னா நிறைய இன்றைக்கி அது முகநூலில் போட்டிருக்கேன் நான் கூட போட்டிருந்தேன் இந்த திருக்குறள் பிரச்சனை எப்போ அந்த திருக்குறளை எப்படி அழிக்கணுமோ திட்டம் போட்டு என்ன சொல்கிறாங்க அந்த ஓலைச்சுவடி எல்லாம் எரிச்சிது பழைய என்ன கழிதலும் புதிய என்ன பகுதியிலும் அங்கிருந்து வந்த வார்த்தை தான் நம்ம இன்னும் பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அதை வந்து அழிச்சிட்டு எல்லாம் எரிச்சிருன்னு சொல்கிறாங்க அது எப்படி உன்னுடைய மொழி நீச்ச பாஷை உன்னோட மொழி வந்து மோசமான மொழி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்கன்னா அதை கட்டி ஆற்றல் விடலாம் சமஸ்கிருதத்தில் இருக்கிறதே ஆற்றல் விடலாம் எது ஆற்று தண்ணீரில் எதிர்த்து வருகிறதோ அது உயர்ந்த மொழி எது ஆற்றோட போகிறதோ அது சூதர மொழி அது வந்து நீச்ச மொழி அதை விட்டுறலாங்கிறாங்க அந்த ஒரு ஒரு கொடி ஒன்று இருக்குது அந்த கொடியோட பேரை மறந்துட்டேன் அந்த கொடியில் கட்டினீங்கன்னா ஆமாம் அந்த கொடி வந்து ஏற்று வரும் தண்ணி ஏற்று வரும் அதில் கட்டி ஓலைச்சுவடிகளை விட்றாங்க அப்படி விடும்போது அவங்களுடைய சமஸ்கிருத மொழியில் இருக்கிறதெல்லாம் மேலே வருது பார்த்தியா உன்னோடதெல்லாம் போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி நம்மளும் அதை நம்ப ஆரம்பிக்கிறோம் நமக்குள்ள ஒரு திருப்பி 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 ஒரு குழந்தைய வந்து இடியட் ஸ்டூப்பட் அறிவு இருக்க அவனுக்கும் திட்டிகிட்டே இருந்தால் அந்த குழந்தை அது இல்லாமல் தான் போயிடும் அந்த மாதிரி ஒரு சமூகத்தையே அறிவில்லாத சமூகம் நீ நான் உயர்ந்தவன் நீ என்னை பாருன்னு சொல்லி ஆரியர்கள் மறுபடியும் 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 இந்த விளையாட்டை செய்கிறாங்க அப்படி செய்யும் போது அந்த சமையல்காரர் கையில் அந்த உழைச்சி ஒடி கிடக்குது அதை திறந்து பார்க்குறாரு அதுதான் அதை கொண்டு வந்து அவருடைய முதலாளிட்டு கொடுத்து உங்கள் ஃப்ரெண்டு எஃப்டபிள்யூ எல்எஸ் மெட்ராஸ் கலெக்டர் தானே இதெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு அவர்கிட்ட கொண்டு கொடுங்கன்னு சொல்லி கொடுக்கும்போது எடுத்து பார்த்தா அதுதான் திருக்குறள் அந்த திருக்குறளை முதல் முதல்ல ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அதுக்குள்ள ஒரு புக்கு இருக்கும் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பன்னெண்டுல அந்த புத்தகத்தை வெளியிடுறாங்க இன்னைக்கு ராஜா அண்ணா கொடுக்கலான்னு கொண்டு வந்திருக்கேன் இந்த புத்தகம் தான் அந்த ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பன்னெண்டுல வெளியிட்ட புத்தகத்துடைய மறு திருப்பிய மறுபதிப்பு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல பாலகிருஷ்ணன் ஐஏஎஸும் ரோஜா முத்தையா நூலகமும் சென்னையில் நாங்கள் கொண்டு வந்தோம் இந்த புத்தகத்தை ஆயிரத்தி முந்நூத்தி முப்பது குரல் ஆயிரத்தி முந்நூத்தி முப்பது ரூபாய்னு சொல்லி இந்த புத்தகத்தை திருப்பி கொண்டு வந்தோம் இந்த புத்தகம் தான் இது எந்த இடத்துலையும் காவியம் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது இந்த புத்தகத்தை இதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு வேடிக்கையான விஷயம் புள்ளியும் இருக்காது ஏன்னா முதல் முதல் ஓலைச்சுவடியில் இருந்து புத்தகமாக கொண்டு வரும்போது அந்த புள்ளி வைக்க வேண்டும் என்று அவங்க ரியலைஸ் பண்ணாமல் விட்டாங்க அன்னைக்கு புள்ளிகளே இங்கே ஓலைச்சுவடியில் புள்ளிகள் வைக்க முடியாது புள்ளி வச்சிங்கன்னா என்ன ஆயிடும்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஓலைச்சுவடி ஓட்டையாயிரும் அதனால் வந்து புள்ளிகளே இல்லாமல் தான் ஓலைச்சுவடி இருக்கும் அந்த ஓலைச்சுவடியை கொஞ்சம் நாளைக்கு இருக்கா அதை மாற்றி மாற்றி திருப்பி 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 புது ஓலைச்சுவடிகளுக்கு மாற்றி அந்த பழைய ஓலைச்சுவடிகள் கரையான் கொடுத்து அதை அழிந்து விடும் இன்னொரு விஷயம் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியதுங்க அந்த காலத்தில் பாண்டியம் பண்ணணும் சோளம் பண்ணணும் சேரம் பண்ணணும் பல்லவம் பண்ணணும்லாம் யாரும் திருக்குறளையோ சங்க இலக்கியத்தெல்லாம் கொண்டாடல நம்மளை போன்ற சாமானிய மக்கள் கொண்டாடி நம்ம தான் அதையெல்லாம் பாதுகாத்து வச்சுருந்தோம் எந்த மன்னனும் திரு ஏதாச்சும் ஒரு மன்னன் சொல்லுங்க சோழ மன்னன் வந்து மன்னனுடைய ஆட்சியில் வந்து திருக்குறளை எல்லாத்துக்கும் சொல்லி கொடுத்தாரு பாண்டிய மன்னன் சொல்லி கொடுத்தாரு அப்படி சரித்திரமே கிடையாது என்ன காரணம் அவங்களுக்கு அதை பற்றிலாம் பெரிய கவலை இல்லை அவங்களுக்கு வந்து அவங்க காலில் ஒழுகணும் அவங்க காலில் ஒழுகிறதுக்கு மந்திரங்கள் சொல்லணும் கோஷங்கள் சொல்லணும் இப்படி ஒரு கூட்டத்தை உருவாக்கிட்டு மூடராக ஒரு அறிவு சார்ந்த ஒரு சமுதாயத்தை அறிவு நமக்கு எதுக்கு உனக்கு புண்ணியம் கிடைக்கும் இந்த புண்ணியம் கிடைக்குங்கிற கான்செப்டில் கொண்டு போனால் தான் நம்மளை சிந்திக்கவே விடாமல் செய்தது தான் இந்த இவங்க செய்த பண்பாட்டு படையெடுப்பில் மிக முக்கியமான விஷயம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பண்பாட்டு படையெடுப்பை ரெண்டு விதமாக பிரிக்கலாம் ஒன்று நிலம் சார்ந்த படையெடுப்பு அலெக்சாண்டர் நெப்போலியன் நம்ம மன்னர்கள் ஆட்சியில் இவங்க எல்லாரும் வந்து பெரிய ஏரியாவை பிடிச்சாங்க அதில் ஒரு அவங்களுக்கு ஒரு பெருமை நான் போனேன் இவ்வளோ பெரிய ஏரியாவை பிடிச்சேன் நான் ஆட்சியில் உட்கார வச்சேன் இப்படி இப்படி ஒரு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சித்தாந்தம் ரீதியான படையெடுப்பு
அங்கே இருக்கக்கூடிய பெயிண்டிங்ஸை கூட ஃப்ரான்ஸில் போய் அழிச்சு இந்த மாதிரி எதுவுமே இருக்கக்கூடாது என்ன தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழிச்சு பிடிச்சது இப்படி ஒரு விதமான பண்பாட்டு படையெடுப்பை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளில் பார்த்தீங்கன்னா கோவா போர்ச்சுகீஸ் ஆண்டு இருந்தான் பாண்டிச்சேரியை ஃப்ரெஞ்ச் ஆண்டுட்டு இருந்தான் அன்றைக்கி அவங்களை வெளில போக சொல்லும் போது நம்ம இந்தியான்னு ஒரு நாடு நாங்கள் உருவாக்கிட்டோம் யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் உருவாக்கியாச்சு எங்களுக்கு ஒரு கான்ஸ்டியூஷன் வந்துருச்சு நாங்கள் வந்து இத்தனை ஸ்டேட் எல்லாம் உருவாகிட்டோம் நீ கிளம்புன்னு சொல்லும்போது மிகப்பெரிய வருத்தமும் கோவமும் இன்ஃபேக்ட் இந்தியன் ஆர்மி வந்து கோவாவில் சண்டை நடக்குது போர்ச்சுகீஸ் ஆர்மி கூட வார் நடத்தி அப்புறம் தான் அந்த போர்ச்சுகீஸ் வந்து நாட்டு விட்டு வெளில போகிறாங்க அன்றைக்கி ஒரு மிகப்பெரிய அழுத்தமும் வருத்தமும் அவர்களுக்கு இருந்தது நம்மளை வெளில போக சொல்கிறாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வருத்தம் இருந்தது ஆனால் இன்றைக்கி அவங்க யோசிச்சு பார்த்தாங்கன்னா அந்த சின்ன கோவாவை பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டோம் அந்த சின்ன போர்ச்சுகீஸ் அந்த பாண்டிச்சேரியை பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டோம் எந்த விதமான பிரயோஜனமும் அவர்களுக்கு இருக்க போவதில்லை இப்போ நாட்டை ஆள்றது நாட்டை பிடிக்கிறது அதெல்லாம் வந்து வேற மாதிரி எக்கனாமிக் லெவலில் கொண்டு போயிட்டாங்க ஒரு மல்டி நேஷனல் கம்பெனி கேன் ரூல் ஈவன் அ பெட்டர் பிகர் ஸ்டேட் பிகர் கண்ட்ரியை ஆள முடியுமோ தவிர அவங்க இனி தேவையில்லாமல் போய் ஒரு நாட்டை பிடிச்சி அந்த நாட்டு மக்களுக்கு இது தேவையான அத்தனையும் செஞ்சு கொடுத்து இனிமேல் அந்த நாட்டை பிடிக்க வேண்டிய அவசியம் டோட்டலாகவே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்று இந்த எக்கனாமிக் ரிஃபார்ம்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்களே டோல் ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட்டுக்கு அப்புறம் வேறு மாதிரி மா மாறி போச்சு இன்றைக்கி இந்துஸ்தான் லீவர் இந்திய நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை லட்சம் கிராமத்துலேயும் இருப்பான் கிரின் சோப் வித்துட்டு இருப்பான் சர்ஃப் வித்துட்டு இருப்பான் ஸோ அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷனும் அந்த பெனட்ரேஷனும் இனிமேல் நாட்டை ஆண்டு பிடிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாதுங்கிற சொல்லி மாறி போயிருச்சு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரே மொழி ஒரே கலாச்சாரம் நிறைய பேர் நம்ம திராவிட சிந்தனையாளர்களுக்கே வந்து அந்த மொழி பற்றுனால தான் நம்ம வந்து சில விடயங்களை எதுக்கிறோம் சொல்லி நினைக்கிறோமோ தவிர இப்போ தம்பி அவர்கள் ரொம்ப அழகாக சொன்னாங்க ஏன் அந்த ஒரே மொழி ஒரே கொள்கை வந்து ஆபத்தான விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா நம்ம தமிழ் சினிமா இண்டஸ்ட்ரி எடுத்துக்கலாங்க நம்ம தமிழ் மொழி மட்டும் பார்க்காம நம்ம இந்தி படம் பார்க்க ஆரம்பிச்சிருந்தா இத்தனை சினிமா நடிகர்கள் நடிகைகள் மியூசிக் டைரக்டர்ஸ் இளையராஜான்னு ஒருத்தர் உருவாக இருக்கவே மாட்டார் நம்ம டெல்லியில் உட்காந்து பாம்பேல உட்காந்து ஒருத்தர் மியூசிக் போட்டு இருந்திருப்பா நல்லா உங்களுக்கெல்லாம் எத்தனை பேர்த்துக்கு தெரியும்னு தெரில நம்ம தாத்தா காலத்தில் எங்கள் அப்பா காலத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹிந்தி இண்டஸ்ட்ரியோட ஹிந்தி ஃபிலிமோட பெனட்ரேஷன் வந்து இந்த நெடுத்தட்டு வர்க்கத்தில் ஒரு பெரிய பெனட்ரேஷனாக தெரிக்க சமையலாம் படிக்குவாங்க தம்மர் தம் சொல்லிக்குவாங்க இப்படிலாம் நிறைய ஹிந்தி பாட்டு பாடிக்கிட்டு அந்த நிறைய ஒரு ஹிந்தி பாட்டு கேட்குறதுக்கு ஒரு சின்ன கூட்டு இன்றைக்கி யாராச்சும் ஹிந்தி பாட்டு கேட்குறவங்க இளையராஜா உள்ளே இன்றைக்கி உள்ளே வந்தாரோ அதை அப்படியே தூக்கி போட்டு கம்ப்ளீட்டாக காலி பண்ணி நம்ம தமிழ் பாட்டு மட்டுமே கேட்குற மாதிரி பண்ணிட்டு போன மிகப்பெரிய சாதனையாளர் இளையராஜா அதற்கு காரணம் நம்ம மொழியை பிடிச்சது தான் காரணம் இன்னைக்கு விஜய் எடுத்துக்கங்க அஜித் எடுத்துக்கங்க இவங்க எல்லாம் வந்து நம்ம நினைக்கிறோம் சினிமா நடிகர்னால நமக்கு என்ன லாபம் இருக்கலாம்னு சொல்லி நினைக்கலாம் ஆயிரக்கணக்கான கோடி நூற்றுக்கணக்கான கோடி சம்பாதிக்கிறாங்க எங்கே கொண்டு அவங்க பணத்தை எல்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே தான் பண்ணுவாங்க சென்னை ஈசிஆரில் வாங்குவாங்க சென்னையில் அப்பார்ட்மெண்ட் வாங்குவாங்க வீடு வாங்குவாங்க ஊட்டியில் வந்து எஸ்டேட் வாங்குவாங்க கொடைக்கானல் எஸ்டேட் வாங்குவாங்க அந்த பணம் மறுபடியும் 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 தமிழ்நாட்டுக்குள்ளேயே இருந்து அது வந்து ஒரு தொழில் ரீதியாக இப்போ நம்ம சென்னை போகும்போது சொல்லுவாங்க இது வந்து ரஜினிகாந்தோடதுங்க இது சிவாஜி கணேசன் ஐயாவோட தேட்ரு இந்த மாதிரி நம்ம ஊருக்காரங்க பணம் தான் இது பாம்பேயில் ஒரு நடிகையோ நடிகரோ தமிழ்நாட்டில் வந்து நடிச்சுட்டு போனால் அவங்க வாங்கக்கூடிய அந்த கோடிகள் மும்பைக்கு சென்று விடும் ஸோ அந்த மொழி வந்து எப்படி பாதுகாத்து அந்த பணத்தை இங்கே வச்சுருக்கிறது இது ஒரு உதாரணம் சரவணா ஸ்டோர்ஸ் எடுத்துக்கோங்க சரவணா ஸ்டோர்ஸ் எத்தனையோ கிண்டல் பண்ணியிருப்பாங்க அனாச்சி வந்து அவர் நடிக்கிறாருன்னு சொல்லி கிண்டல்லாம் பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் கஜா புயல் வந்தப்போ முதலமைச்சர் போய் பார்த்து ஒரு கோடி ரூபா காசோலை கொடுக்கறது அவர் தான் ரிலையன்ஸ் கொடுக்க மாட்டான் இப்போ ரிலையன்ஸோ அந்த குஜராத்தை சேர்ந்த சில பனியா முதலாளிகளின் தொழில் அமைப்புகளோ தமிழ்நாட்டுக்கு பணம் கொடுக்க மாட்டான் ரிலையன்ஸ் வந்து அவன் குஜராத்தி குஜராத்தில் ஒன்று நடந்ததுன்னா நீங்கள் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் ரிலையன்ஸ் வந்து குஜராத்துக்கு எவ்வளோ சிஎஸ்ஆரில் செலவு பண்ணுறான் எவ்வளோ தமிழ்நாட்டுக்கு செலவு பண்ணுறான்னு தெரியும் அவனோட மொழி பற்றி அவனோட மொழி பற்று அவனுக்கு தான் செய்வான் மறுபடியும் மறுபடியும் நமது மொழி அந்த இந்த மாதிரி ஆயிரம் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கலாம் மேடையில் எப்படி வந்து சரவணா ஸ்டோர்ஸ் மாதிரி நமக்கு எப்படி ஆதரவாக நிறைய பேர் இருப்பாங்கன்னு சொல்லி
பாதுகாப்புக்காக பொருளாதார வளர்ச்சிக்காக நமது மொழி நம்மளை பாதுகாத்து வைத்துக் கொண்டே இருக்கும் இது இது ஒரு பக்கம் விளம்பரங்கள் எடுத்துக்கோங்க இந்திய நாட்டிலேயே தேர்ட் ஹையஸ்ட் விளம்பரங்கள் இருக்கக்கூடிய மாநிலம் தமிழ்நாட்டு மாநிலம் இப்போ இங்கே விளம்பரம் கொடுக்கணும் ஒருத்தன்னா பெப்சியோ கோப்பா வர்றான்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா முதல் முதல் பெப்சி கோக் விளம்பரம் கொடுத்து ஞாபகம் இருக்கான்னு தெரியல உங்களுக்கு அமிதாப் பச்சனை வச்சு கொடுத்தாங்க தமிழ்நாட்டில் எடுபடவே எடுபடாது தமிழ்நாட்டில் திரும்பி கூட யாரும் பார்க்க மாட்டாங்க அந்த விளம்பரத்தை தமிழ்நாட்டில் விளம்பரம் கொடுக்கணும்னா அளவதி விஜய் வைக்கணும் விஜய் வச்சு விளம்பரம் கொடுக்க சொல்லணும் ஏன்னா அங்கே தான் தமிழ் மொழி நம்மளை எப்படி ஸோ அவன் அங்கே இருக்கவன் சொல்லுவான் போர்டில் சார் இன் தமிழ்நாடு நோ படி நோ சிந்தி தே ஆல் ஒன்லி நோ தமிழ் ஸோ வி பெட்டர் ஹையர் வி கெட் ஹோல்ட் ஆஃப் எ தமிழ் ஆக்டர் ஆ தமிழ் ஆக்டர் தேடி பிடி அவருக்கு காசு கொடு இங்கே வந்து ஷூட்டிங் நடத்து ஸோ அப்படித்தான் நம்மளுடைய பொருளாதாரம் வளரும் இப்படி தான் நம்ம அதை புரிஞ்சுக்கணுமே தவிர தமிழ் மொழி தமிழ் மொழின்னு சொல்லி நீங்கள் என்ன சாதிச்சீங்கன்னு சொல்லி சில பேர் கேட்டு நெகட்டிவாக நம்மளை வந்து ஒரு மாதிரி நம்மளைய வந்து நம்மளுடைய ஸ்ட்ரென்த்தை குறைக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி பல நூறு விடயங்கள் வந்து தொடர்ந்து செய்யப்படும் தொடர்ந்து பொய்யை திருப்பி அந்த பொய்யை வந்து பொய்யின்னு தெரிஞ்சு மறுபடியும் 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 சொல்கிறதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய தைரியம் வேணும் அது அவங்களுக்கு இருக்குது நம்மளுடைய பண்பாட்டு இதை காலி பண்ணி நம்மளை வந்து டைரெக்டாக இப்போ ஆத்திரம் அண்ணா உட்காந்துருக்கார் சம்மந்தமே இல்லாமல் அவரை பிடிச்சிட்டு மஞ்சள் கலர் வாட்ச் கட்டியிருக்காரில் அவர் த்ரீ டிட் வெண்டர்னு சொல்கிறது சம்மந்தமே இல்லை எனக்கு அவரை பிடிக்கல அதனால் அவருக்கு அவரை வந்து எப்படியாச்சும் காய காயப்படுத்தணும் மஞ்சள் கலர் வாட்ச் அவர் திருடி வெண்டாருன்னு சொல்கிறது திருப்பி திருப்பி சொன்னால் இங்கே இருக்கிற நாலு பேர் நம்ப ஆரம்பிச்சிருவாங்க உண்மையாகவே அந்த வாட்ச் அவர் திருடி தான் வந்தார் இருக்கலாமோ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நாலு பேர்த்த நம்ப வைக்கிறது தான் அதில் மிகப்பெரிய திறமை அதை மிக அழகாக மிக தெளிவாக செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்றைக்கி நேற்று கிடையாது அவர் சொன்ன மாதிரி மூவாயிரம் வருஷமாக செஞ்சிட்ருக்காங்க இதே போல் பல முறை நான் சென்னை போகும்போதெல்லாம் வந்து டிகே ஆஃபீஸ்க்கு பெரியார் பெரியார் திருளுக்கு போவேன் பெரியார் திருளுக்கு போயிட்டு அங்கே போய் புத்தகங்கள் வாங்கி இளைஞர்களுக்கு கொடுப்பது என்னுடைய வேலையாக வைத்திருக்கின்றேன் அப்படி வாங்க போகும்போது திரு எச் ராஜா அவர்கள் பேசி முடித்த அப்புறம் அங்கே போயிருந்தேன் பார்த்தா எப்போவுமே ஒரு பத்து பதினஞ்சு பேர் இருப்பாங்க அங்கே ஒரு சகோதரி இருப்பாங்க வேலூரை சேர்ந்தவர்கள் புத்தகங்கள் விற்றுக்கொண்டிருப்பார்கள் அன்னைக்கு மிகப்பெரிய கூட்டம் இளைஞர்கள் கூட்டம் ஒரு உள்ள போகவே முடியாத அளவுக்கு என்னை வாங்கன்னு சொல்லி இடம் பண்ணி உள்ளே கூட்டு போகிறாங்க என்னங்க விசேஷம் இல்லைங்க எச் ராஜா ஐயா பேசினப்பறம் நிறைய இளைஞர்கள் வந்து என்னதான் பெரியார் சொல்லியிருக்காருன்னு எல்லா புக்ஸும் அங்கே வந்துட்டாங்க திரும்பி பார்த்தாங்க அன்னைக்கு மாதிரி நான் பார்த்தே கிடையாது அடுக்கி வச்சிருக்க ஒரு முந்நூறு முந்நூற்றம்பது பார்சல் அமேசான் ஒரு இரநூத்தம்பது முந்நூறு பார்சல் ஃப்ளிப்கார்ட் அடுக்கி வச்சிருக்க அத்தனையும் என்ன எப்பவுமே இருக்கும் பார்சல் நான் பார்த்துருக்கேன் ஆறு பார்சல் ஏழு பார்சல் ஒரு நாள் இருக்கும் இவ்வளோதான் போகும் ஆடு ஆன்லைன் ஆர்டர்ஸில் ஆனால் அன்னைக்கு அத்தனை புத்தகம் அவங்க சொல்கிறாங்க எல்லா புக்ஸும் சோல்டு அவுட்டுங்க கம்ப்ளீட்டாக முடிஞ்சுது நாங்கள் திருப்பி ரீப்ரிண்டிங் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம் நீ பதினஞ்சு நாள் ஆகும் புக்ஸ் வர்றதுக்கு அத்தனைக்கும் நன்றி யாருக்கு சொல்லணும்னா நம்ம எச் ராஜா ஐயா அவர்கள் தான் சொல்லணும் எனக்கு அன்றைக்கு புத்தகம் வாங்க விட்டுட்டு நான் அந்த பார்சல்லாம் கொஞ்சம் நேரம் பார்க்கலாமா நம்ம பாருங்கன்னா உட்காந்து பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் அத்தனை பேரும் நாற்பது வயதுக்கு உள்பட்டவர்களாக தான் இருக்க முடியும் ஐடி கம்பெனியில் வேலை செய்கிறவங்க மோஸ்ட்லி சென்னை பெங்களூர் அந்த பசங்களுக்கு என்னென்னா இவர் வந்து மோசமானவர் இவர் தமிழ்நாட்டுக்கு எதுவும் நல்லது பண்ண மாட்டார் இவர் எவனையோ திட்டுறாருன்னா அவர் உண்மையாகவே நல்ல மனுஷன் தான் இருக்கும் அவர் என்ன தான் சொன்னாருன்னு நம்ம படித்து பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அடுத்த தலைமுறைக்கு பெரியாரையும் திராவிடத்தையும் எடுத்து சென்ற மிகப்பெரிய பங்கு அண்ணன் நேச்சு ராஜா அவர்களுக்கு மட்டும்தான் சேரும் அவருக்கே மேலே வருத்தம் நேரில் கூப்பிட்டு வேறு கேட்டார் நீங்கள் இப்படியே மேடையில் பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க என்ன பற்றின்னு சொல்லி சொன்னார் ஆமாங்கன்னு சொல்லி சொன்னேன் நன்றி தான் சொல்லியிருக்கேனுங்க உங்களுக்கு பெருமையாக தான் சொல்லியிருக்கேன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அந்த மாதிரி அதை கொண்டு போய் சேர்த்திருக்காரு அதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய நன்றி நாம் அவருக்கு சொல்ல வேண்டும் இப்போ திருவள்ளுவரையும் திருக்குறளையும் வந்து மறுபடியும் கொஞ்சம் விட்டுருந்தோம் கொஞ்சம் ஒரு தொய்வு இருந்தது அந்த திருக்குறளையும் மறுபடியும் வந்து நான் கொண்டு போய் சேர்த்தி தான் தீருவேன் அப்படின்னு சொல்லி தமிழர்களிடையே திருக்குறளை கொண்டு சேர்த்துக்கூடிய பங்கும் அவருக்கு மிகப்பெரிய பங்கு அவருக்கும் நம்ம வர ஜனதா கட்சி நண்பர்களும் உண்டு இந்த வேடிக்கையாக இதெல்லாம் பேசுகிறோம் இது மிக முக்கியமான விஷயம் நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியதுங்க நமக்கும் அவர்களுக்கும் கலாச்சார ரீதியாக பிறப்பு ரீதியாக மொழி ரீதியாக இன ரீதியாக நாம் வேறு அவர்கள் வேறு இது எப்படி நம்ம வந்து வேறுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில் இருந்தப்ப நம்ம நம்மளைய பார்க்கலாம்
ஸோ பானை தொழிலாளிக்கு அன்னைக்கு எழுத படிக்க தெரிஞ்சிருக்கிறது அப்படிங்கிறதா அவங்களுடைய மிகப்பெரிய வருத்தமே அந்த கல்வி பரவலாக்கம் மறுபடியும் நம்ம நிரூபிக்கிறோம் சங்க காலத்தில் இருந்தது வந்து கீழடியில் இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம நிரூபிக்கிறோம் வருத்தமான விஷயம் நமது தமிழகத்தை சேர்ந்த ஒரு அமைச்சர் வந்து கீழடிக்கு சென்று அங்கே பிள்ளையார் சில கிடைச்சிதான்னு சொல்லி கேட்டிருக்காரு பாவ சரித்திரம் தெரியல அவருக்கு ஏழாம் நூற்றாண்டுக்கு மேலே தான் பிள்ளையார் தமிழ்நாட்டுக்கு வர்றாரு அதனால தான் நம்ம ஒரு ஒரு பாட்டு கூட இருக்கு வாத்தாபி கணபதின்னு சொல்லி நம்ம ஒரு பாட்டு கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஏஸ்தாஸ் கூட பாடியிருக்காரு நல்ல பாட்டு வாத்தாபியிலிருந்து வந்த கணபதியே அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் வாத்தாபிங்கிற ஊர் வந்து மகாராஷ்டிரா கர்நாடகா பார்டரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஊர் அந்த வாத்தாபியில் தான் அங்கே போய் ஒரு பல்லவம் வந்தன்னு சண்டை போட்டு அந்த பிள்ளையாரை தூக்கிட்டு வர்றான் அதிலிருந்து தான் பிள்ளையாரை தூக்கிட்டு வந்தால் லக் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது எங்கள் ஊர்லலாம் கூட மழை பெய்யாட்டி பக்கத்தூரில் போய் பிள்ளையாரை திருடிட்டு வருவாங்க நம்ம ஊர் இருக்கிற பிள்ளையாரை தூக்கி கொண்டு அழைச்சி கொண்டு பக்கத்தூரில் போட்டு வருவாங்க அந்த கிராமத்தை எல்லைக்கு அந்த பக்கம் போட்டால் நம்ம ஊருக்கு மழை பெய்யும் இதெல்லாம் அங்கிருந்து வந்த ஒரு வழக்கம் ஸோ ஏழாம் நூற்றாண்டில் தான் பிள்ளையார் இங்கே உள்ள வர்றாரு ஸோ இது ஒரு அமைச்சர் போய் வருத்தமான விஷயம் வந்து அமர்நாத ராமகிருஷ்ணை சந்தித்து அதில் பிள்ளையார் சில கிடைச்சிதா கீழடியிலையும் சொல்லி கேட்குறாங்க சத்தியமாக கிடைக்கிறது வாய்ப்பே இல்லை ரெண்டாயிரத்தி அறுநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அங்கே எதுவுமே கிடையாது ஆனால் அன்றைக்கு குலதெய்வ வழிபாடு இருந்தது அன்னைக்கு பெண் வழிபாடு இருந்தது இதுதான் நம்ம சங்க இலக்கியத்தில் திராவிடர்களுக்கு சொல்லும்போது பெண்களை தெய்வமாக மதித்தது கும்பிட்டது அதே போல் பெண்களுக்கு கல்வி பல பெண்கள் புலவர்களாக இருந்ததும் நம்மளோட அவ்வையாருங்கிறது நம்ம எல்லாருமே ஒரே ஒரு அவையாரை மட்டும் தான் நினச்சிக்கிறோம் அவ்வையார் அப்படிங்கிறது அன்றைக்கி இருந்த நூற்றுக்கணக்கான பெண் புலவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு டைட்டில் தான் வந்து அவையார் அதை வந்து நம்ம தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் ஒரே ஒரு அவையார் கிடையாது திருவள்ளுவர் மாதிரி ஒரு அவையார் கிடையாது அவையார்னு நிறைய அவையார்கள் அன்னைக்கு இருந்தார்கள் அவர்கள் வந்து எழுதியது பல நூற்றுக்கணக்கான கவிதைகள் எழுதியிருக்காங்க அவங்க அன்னைக்கு நிறைய நம்ம வந்து நம்ம இன்னைக்கு கிடைச்சிருக்கிறது வந்து ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் தான் இருக்கும் சங்கம் லிட்ரேச்சர்லாம் எடுத்துகிட்டிங்கன்னா ஓலைச்சுவடிகள் நிறைய நம்ம இழந்துட்டோம் ஏன்னா அதை வந்து எரிக்க சொல்லி தூக்கி போட சொல்லி ஆற்றில் தூக்கி போட சொல்லி நம்ம வந்து நிறையா விடயங்களில் விட்டுட்டோம் இன்றைக்கி அதுக்கெல்லாம் வேகமாக ஓடி போய் நம்ம அதை பிடிக்கிறதுக்காக மிகப்பெரிய முயற்சிகளை நாம் செய்து கொண்டு இருக்கின்றோம் இதெல்லாம் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது இன்னொரு பக்கம் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய விஷயங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் வருடம் ஆர்எஸ்எஸ் என்ற ஒரு அமைப்பு இருபத்தி நாலில் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சிந்துவெளி நாகரீகம் ஹரப்பாக கண்டுபிடிக்கப்படுகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் வருடம் ஆர்எஸ்எஸ் என்ற ஒரு அமைப்பு ஆரம்பிக்கப்படுகிறது அதற்கும் இதற்கும் தொடர்பு இருக்கிறதா என்று தெரியவில்லை அதே வருடம் இங்கே சென்னையிலே திராவிடக் கழகம் என்ற ஒரு அமைப்பும் நாம் தொடங்குகின்றோம் ஆர்எஸ்எஸ் என்ற அமைப்பின் அந்த குழந்தை இன்று இந்திய நாட்டை ஆள்கிறது நம்மளுடைய குழந்தை தமிழகத்தை ஆள்வதற்கே நாம் இன்று தடுமாறி பல கஷ்டங்கள் பட்டு கொண்டு இருக்கக்கூடிய திராவிடக் கழகத்தின் குழந்தை என சொல்ல வர்றேன் ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி சொல்கிறேன் ஆர்எஸ்எஸோட குழந்தை எப்படி இந்திய நாட்டை ஆள்கிறது திராவிடக் கழகத்தின் குழந்தை இந்திய நாட்டை ஆள்வதற்கே இன்று தடுமாறி கொண்டு இரு தமிழ்நாட்டை ஆள்வதற்கே தடுமாறி கொண்டு அந்த சித்தாந்தங்களை இழந்த ஒரு திராவிடக் கட்சி தமிழகத்தை ஆண்டு கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இன்றைக்கு ஏற்பட்டு கொண்டு இருக்கிறது அதனால் மறுபடியும் மறுபடியும் நம்ம வந்து கொண்டு போய் இங்கே எத்தனை பேருங்க நாற்பது வயசுக்கு கீழே இருப்பீங்க சும்மா கை மட்டும் தூக்குங்களேன் நன்றிங்க ஓகே ஒரு முப்பது சதவீதம் இருக்கும் ஓகே இல்லை எதுக்காக அப்படின்னா அங்கே ஒருத்தர் தூக்குனாருங்களா டாக்டரை பார்க்கல டாக்டர் டாக்டர் நாற்பது கீழே தாண்டிட்டா இருக்கல டாக்டர் சரி அவர் மாப்பிள வேறீங்களா அதனால அப்புறம் ஒன்றும் சொல்றதுக்கு இல்லைங்க அவர் ஸோ அதான் எனக்கு தான் மாப்பிள்ளைன்னு சொன்னேன் அதைத்தான் சொன்னேன் எனக்கு மாமா மா நல்ல முடியல அதில் அதனால இங்கே அந்த நாற்பது வயசுக்குள்ள என்ன காரணத்துக்காக கேட்டோம்னா அந்த நாற்பது வயசுக்குள்ள இருக்கவங்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்த்தணும் இப்போ தம்பி யாரோ ஒருத்தர் பேசும்போது அண்ணா பேசும்போது சொன்னாங்க கல்லூரிகளுக்கு எடுத்து செல்ல வேண்டும்னு சொல்லி அந்த வேலையை அவர்கள் மிக சிறப்பாக நூற்று கணக்கான பொய் அமைப்புகளை வைத்து கொண்டு மிக சிறப்பாக மிக அருமையாக செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நம்மளை தடுத்து நிறுத்துகிறார்கள் அதாவது என்னை வந்து ஒரு கல்லூரியில போட்டிருக்காங்கன்னு சொல்லி சொன்னா ப்ரெஷர் போடுறாங்க அந்த கல்லூரியில அவர் கார்த்திகே சிவசன் உதவி கூப்பிடாத அப்படின்னு சொல்லி ப்ரெஷர் போட்டு அந்த கல்லூரி வந்து டைரெக்டாக அந்த கல்லூரிக்கு ப்ரெஷர் போட்டு கூப்பிட வேண்டாம்னு சொல்கிற அளவுக்கு இன்றைக்கி அவங்க வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் வந்து திராவிட சித்தாந்தம் பேசுகிறவங்க சமூக நீதி பேசுகிறவங்க இவங்களை எதிர்க்கக்கூடிய அனைவரையுமே இவர்கள் வந்து பின்னாண்டிருந்து மிக சிறப்பாக
ஸோ அதனால் வந்து அந்த நிஜமான சின்னங்கள் வைக்கும் பொழுது மூன்று சின்னங்கள் நாலு சின்னங்கள் வந்து பொது சின்னங்கள் வச்சிடறாங்க சம்பந்தம் இல்லாத சின்னம் ஏதோ ஒன்று கிண்டா குண்டா இந்த மாதிரி கரண்டி இந்த மாதிரி வச்சிடறாங்க தாமரையை மட்டும் உள்ளே கொண்டு வந்துடுறாங்க உள்ள தாமரையை மட்டும் கொண்டு வந்துட்டு அந்த தாமரையில் மிக சிறந்த அழகாக பேசக்கூடிய அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு பையனையோ பெண்ணையோ நல்லா ட்ரெயின் பண்ணி அந்த பொண்ணை பேச வச்சு உள்ள போய் அந்த எலெக்ஷன் ரிசல்ட்ஸை வந்து இப்போ தேர்தல் நடக்கிற மாதிரியே உள்ள போய் இவங்க எல்லாம் கதவெல்லாம் சாத்தி உள்ள வந்து அந்த பொண்ணு அனௌன்ஸ் பண்ணிடலாம் தாமரையில் நின்ன பண்ணிக்கிறாங்க இல்லைங்க ஓட்டு வந்து இல்லை அனௌன்ஸ் பண்ணிடுங்க அந்த பொண்ணு ரொம்ப நல்லா பேசினா பொக்கணும் போயிடுவான்னு சொல்லி அந்த பொண்ணு அனௌன்ஸ் பண்ணுறதுக்கோ அந்த பையனை அனௌன்ஸ் பண்ணுறதுக்கோ எங்கிட்ட வீடியோ ஆதாரம் இருக்கு அதுக்கு இவங்க உள்ளே போய் என்ன பேசினாங்க அந்த பொண்ணு அனௌன்ஸ் பண்ண சொன்னாங்கிறதுக்கான இருக்கு ஸோ இப்படி வேலை செஞ்சு அந்த குழந்தைங்க மத்தியில் தாமரை ஜெயிச்சுது அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஐநூறு குழந்தைங்க ஆயிரம் குழந்தைங்க மத்தியில் மைண்டில் மைண்ட் வாஷ் பண்ணி இதெல்லாம் தோத்து போச்சு தாமரை தான் ஜெயிச்சுதுன்னு அது இருக்கிறதுலேயே ஸ்மார்ட்டாக ஸ்டைலில் செலக்ட் பண்ணி அந்த குழந்தைய பேச வைக்கிறாங்க ஸோ அந்த வெறி நம்ம எத்தனை தான் அவங்களுக்கு தப்பு சொன்னாலும் நம்ம எத்தனை பேர் திக் போட்டு நாளானை காலையில் கன்னியாகுமரி போய் நீ ஒரு வருஷம் வேலை செய்யணும்னு சொன்னால் போகிறதுக்கு யாராச்சும் தயாரா இதுதான் நாம் சிந்திக்க அப்படி தயாராக இருக்கிறவளை நம்ம ஆதரிக்கிறோமா நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அவங்கள பொழைக்க தெரியாத அவனை இங்கே போய் தெரிஞ்சிருவோம் சித்தாந்த பேசி தெரிஞ்சிட்டு இருக்கிறான்னு நம்ம சொல்கிறோமா சொல்லியா நேர்மையாக அரசியல் செய்த எத்தனை பேர் இருக்காங்க அதுவும் அங்கே ஒருத்தர் உட்காந்துருக்காங்க அவனாசியில் வந்து சகோதரி சாந்தி பாபு வந்து அவனாசியில் வந்து யூனியன் சேர்மனாக இருந்தவங்க நேர்மையான யூனியன் சேர்மனாக திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் ஐந்து வருட காலம் இருந்தவங்க அவங்கள யாராச்சும் நம்ம கொண்டாடுறோமா நிகழ்ச்சி அவங்களெல்லாம் கொண்டாடி இருக்கோமா கொண்டாடினதே கிடையாது நேர்மையாக இருந்தவர்களை நேர்மையாக இருந்தவர்களை நாம் கொண்டாட வேண்டும் புழைக்க தெரியாதவன்னு சொன்னோம்னா அப்புறம் எப்படி அவங்க வந்து நேர்மையாக அரசியலுக்கு பொது வாழ்க்கைக்கு அவங்க வருவாங்க மறுபடியும் மறுபடியும் நம்ம சொல்ல வேண்டியது இவங்க நேர்மையாக இருந்தாங்க நல்ல மனுஷர் நாட்டுக்கு உழைச்சாங்க ஸ்டேட்டுக்கு உழைச்சாங்க இவங்க நல்ல சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்தார்கள் என்பதை பற்றி நம்ம மறுபடியும் மறுபடியும் நம்ம வந்து நம்ம குழந்தைகளுக்கு நம்ம எடுத்து சொல்லணும் சொன்னால் மட்டும்தான் அதை நம்ம உருவாக்க முடியுமோ தவிர இல்லாட்டி நம்ம நிச்சயமாக உருவாக்க முடியாது ரெண்டாவது நிறையா பேர்த்துக்கு வந்து ஒரு பயம் இருக்குது இன்றைக்கி நம்ம வந்து என்ன ஆயிடுவோம் தோத்து போயிடுவோம் அந்த சித்தாந்தம் தோத்துருப்பாங்க அதெல்லாம் அப்படியெல்லாம் கிடையாது அன்னைக்கு விட கல்வி ரீதியாக பொருளாதார ரீதியாக ஆயிரம் கோடி ரெண்டாயிரம் கோடி ஐநூறு கோடி நூறு கோடி இருநூறு கோடி தொழில் நடத்தக்கூடியவர்கள் எல்லாம் வந்து மிக தெளிவாக திராவிட சித்தாந்தம் தான் வேணும் பெரியார் தான் வேணும்னு முகநூல் எல்லாம் பேசுகிற அளவுக்கு இன்னைக்கு வந்து நம்ம உருவாயிருக்கோம் இன்னைக்கு நம்ம வந்திருக்கோம் கல்வி நம்ம இருக்கு பொருளாதாரம் நம்ம இருக்குது மிக முக்கியமாக சோசியல் மீடியா நம்ம இருக்கு அவங்க சொன்ன மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது பத்துலலாம் திராவிட சித்தாந்தம் பேச முடியாது முகநூலில் பேசுனா அவர்களை உடனடியாக பிராண்ட் பண்ணி குத்தி என்னென்ன பண்ணுறதோ அவங்களுக்கு உனக்கு இன்றைக்கும் அந்த மாதிரி கமெண்ட்டெல்லாம் என் ஃபேஸ்புக் பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும் இரநூறுவா கமெண்ட் கிடையாது இரநூறுவா கிடைச்சிதான்னு கேட்பாங்க அப்படி இன்னும் கிடைக்கலையே அக்கௌண்ட் நம்பரையும் டைப் பண்ணியிருக்கேன் ரிப்ளைல இருந்தால் கொஞ்சம் கிரெடிட் பண்ண சொல்லி கிடைச்சா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ஆடு மாடு வளர்த்து இது எத்தனை நாளைக்கு தான் இப்படி தெரியறதுன்னு சொல்லி நானும் சொல்லியிருக்கேன் அந்த மாதிரி தொடர்ந்து அதை வந்து சிரிச்சுக்கிட்டு எடுத்துக்கிட்டால் மட்டும்தான் நம்ம தப்பிப்போமோ தவிர இல்லாட்டி நம்ம அதை மட்டும் பர்சனலாக எடுத்துக்கிட்டா நிறைய பேர் எனக்கு தெரியும் திராவிட சித்தாந்தம் பேசுகிறவங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் ஆகிடுறாங்க அவங்க என்ன காரணம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நான் நேர்மையாக இருக்கேன் நான் நல்ல விஷயங்களை சொல்கிறேன் என்ன ஏன் இப்படி சொல்கிறேன்னு சொல்லி காயமாகி அவங்க ஒரு சின்ன கூண்டுக்குள்ளே போய் நிறைய பேர்த்து நான் பார்த்துருக்கேன் அந்த கூண்டுக்குள்ள நம்ம போகக்கூடாது நம்ம திருப்பி திருப்பியும் நம்மளை பலப்படுத்தி கொண்டு நம்ம சொல்கிறது நல்லது சொல்கிறோம் நமக்கு என்ன கவலை நம்ம சொல்கிறது சொல்லிட்டே இருப்போம் நீ பண்ணுறதோ பண்ணிக்கிட்டே இருன்னு சொல்லி நம்ம ஒர்க் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்ம ஜெயிக்க முடியும் அதே போல் இங்கே இன்னொரு பெண் கூட இருக்காங்க நான் இப்போ தான் உள்ளே வந்தாங்க அகிலா தேவின்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் மிக பிரமாதமாக ஒரு ஆடிட்டர் அவங்க ஒரு அக்கௌண்டண்ட்டோ அங்கே இருக்காங்க சகோதரி அகிலா அவங்களும் மிக பிரமாதமாக எழுத எழுதக்கூடியவர்கள் ஒரு பெ ஒரு கோவையின் புரட்சி பெண் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அகிலாவை ரொம்ப அழகாக செய்யக்கூடியவங்க இந்த திராவிட சித்தாந்தத்தை மிக அழகாக பரப்பக்கூடியவர்கள் இவங்களுடைய சித்தாந்தம் எப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றா அதை என்னடதுன்னு எடுத்துக்குவாங்க நம்ம உள்ளேயும் அவங்க இன்ஷியல் வச்சுட்டுருவாங்க நம்ம உள்ளே தூக்கிட்டு போய் அவங்க இன்ஷியலை வச்சுட்டு இது என் பொள்ள தான் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க பொள்ள புச்சாலியாக இருந்தால் இல்லாட்டி ஒன்றா தோக்கடி இல்லை அப்புறம் ஆ
இன்ஃபினிட்டி ஃபவுண்டேஷன் நடத்திட்டு இருக்கார் அமெரிக்காவில் இருந்தவர் அவரை வச்சு தொடர்ந்து இன்டர்வியூ நடத்துறது இவர் என்னமோ இவர் வந்து உலக வரி சாதனையை கண்டுபிடிச்ச மாதிரி திருக்குறளில் வந்து எல்லாமே இருக்கு நம்ம வேதங்கள் இருந்தால் திருக்குறளில் வல்லுவரே காப்பி அடிச்சாரு அப்படின்னு சொல்லி இவங்க புதுசாக ஒரு கதையை கட்டி அதை டேக் ஓவர் பண்ணுறதுக்காக இது இப்போ வந்து என்ன மொழி என்ன மொழி முடிவு பண்ணிட்டாங்கன்னா நம்ம திருக்குறளுக்கு வந்து இன்ஷியல் வச்சிடணும் நம்ம இன்ஷியலை வச்சிடணும்னு சொல்லி முடிவு பண்ணிட்டாங்க ஸோ அதனால திருக்குறளில் இப்படி வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க இவங்களுடைய வேலை இது இது வந்து ஜெயிக்க போகிறது இல்லை ஒன்றே ஒன்று தான் நன்றி அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு சமஸ்கிருதத்தில் ஒரு வார்த்தையை சொல்ல சொல்லுன்னு முகநூலில் போட்டா வந்து பக்தால்ஸ் எல்லாம் வந்து கெட்ட வார்த்தையில் திட்டுறாங்க அப்புறம் நான் கேட்டேன் ஓ இதுதான் அதுக்கு வார்த்தையா நன்றிக்கு இதுதான் வார்த்தையா கெட்ட வார்த்தையில் திட்டுறீங்கன்னா அதுதான் வார்த்தை எனக்கு அப்படின்னு சொன்னால் சொரியா ரிஸ்ட்னு திட்டினா ஒருத்தன் வந்து சொரியா ரிஸ்ட்னா இதுதான் வார்த்தையா சொரியா ரிஸ்ட்னா நன்றி சமஸ்கிருதத்தில் வார்த்தையா சரி அப்படின்னு நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் எனக்கு தெரில அப்படின்னு சொன்னப்போ டெடிட் பண்ணிட்டு ஓடிட்டாங்க அந்த கமெண்ட்டுக்கு நூற்றம்பத்தாறு லைக் வந்தது பாவை கொஞ்சம் பொக்குன்னு போயிட்டாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நன்றிங்கிற வார்த்தைக்கு சமஸ்கிருதத்தில் வார்த்தை கிடையாது தன்னை நன்றி 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 எழுதி வச்சுருக்கா அந்த மனுஷன் அப்புறம் எங்கேருந்து நாங்கள் காப்பி அடிச்சோம் நன்றியை நன்றியே கிடையாது அங்கே நன்றிங்கிற வார்த்தைக்கு அங்கே சமஸ்கிருதத்தில் கிடையாது எங்கே போய் நாங்கள் வந்து நன்றியை பற்றி வள்ளுவர் அத்தனை இந்த மாதிரி நூறு விடயங்களை எடுத்து நம்ம திருப்பி 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 இதை வந்து நம்ம பேச முடியும் இவங்களுக்கு வழி சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறத விட நம்ம வந்து உண்மையாகவே திருக்குறளை கொண்டு போய் சேர்த்துறதுக்கான வழியை நம்ம செய்ய வேண்டிய திருக்குறளையும் சங்க இலக்கியத்தையும் தொல்காப்பியத்தையும் ஒருத்தம் புரிந்து கொண்டால் என்றால் நம்ம வந்து இந்த போட்டியோ இந்த பிரச்சனையோ நமக்கு இன்னுமே கிடையாது ஜப்பான் போயிருந்தேங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் ஐக்கிய நாட்டு சபையோட ஒரு மீட்டிங் அந்த மீட்டிங்கில் பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது இந்த பல்வேறு ஒம்புதலை பற்றி ஒரு மீட்டிங் அது யுனைடட் நேஷன்ஸ் கன்வென்ஷன் பயாலஜிக்கல் டைவர்சிட்டின்னு சொல்லிட்டு இந்த பல்வேறு ஒம்புதலை பற்றியெல்லாம் சுற்றுச்சூழலை பற்றியெல்லாம் எந்த சமூகம் உலகத்திலேயே வந்து ஒரு ஓல்டஸ்ட் தாட் இருக்குது லிட்ரேச்சரில் எங்கே பேசியிருக்காங்கன்னு சொல்லி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது நூற்றி முப்பத்தி ஒம்பது நாடுகள் இருந்து இருக்காங்க இந்திய நாட்டில் நான் கவர்மெண்டல் செக்டார் இருந்து நாங்களும் போயிருக்கோம் நாங்கள் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கோம் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது நான் ஒருத்தர் சொல்கிறாரு இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷனுக்கு அப்புறம் தான் செவன்டீன் சென்ச்சுரியில் இதெல்லாம் அழிய ஆரம்பிச்சிருக்கோம் சுற்றுச்சூழலாம் அழிய ஆரம்பிச்சிருக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் இந்த தாட்டை வந்திருக்குன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸ்காட்லாண்டுங்கிறாங்க ஒருத்தர் ஐரிஷ் போயிட்டுங்கிறாங்க ஒருத்தர் இங்கிலீஷ் போயிட்டுங்கிறாங்க இப்படியே போயிட்டுருக்கு நான் சொன்னேன் இல்லைங்க எங்கள் நாட்டில் தமிழ் மொழியில் பகுத்துண்டு பள்ளி ரோம்புதல் நூலோர் தொகுத்து வெற்றில் எல்லாம் தலைன்னு ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே வலி எழுதிச்சுட்டு போயிருக்காருன்னு சொல்லும்போது ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரி வடந்தியாவை சேர்ந்தவர் டிப்பிக்கலாக அவங்களுக்கு இதே தான் வேலை ரெண்டாயிரம் வருஷம் மூவாயிரம் வருஷம்னு சொல்லட்டி உங்கள் தமிழ்நாட்டுக்காரங்க தூக்கமே வராதே அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் ஆமாங்க எப்படி வரும் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு அவருக்கு விவாதம் போயிட்டு இருக்குது இன்னொரு ஆன் பிஹாஃப் த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஐ டோன்ட் அக்செப்ட் தட் டூ தௌசண்ட் இயர்ஸ் பேக் தே வாஸ் சம் டாட் அபவுட் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் பயோடவர்சிட்டி இன் தமிழ் லிட்ரேச்சர்னு சொல்லி முடிச்சிட்டாரு கரெக்டாக ப்ரொஃபஸர் எம் எஸ் சாமிநாதன் சொல்லிட்டு தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர் சென்னையில் இருக்கார் உள்ளே வர்றாரு உள்ளே வந்து உட்காந்துட்டு வாடா பண்ண அப்படின்னாரு சொன்னாங்க ப்ரொஃபஸர்கிட்ட சொன்னாங்க ப்ரொஃபஸரை வந்து மிகப்பெரிய மதிப்பும் ஆளுமையும் உள்ளவர் உலக அளவில் இந்த எஃப்ஐஓ யூஎன் இந்த சர்க்கிளில் அதனால் வந்து என்ன சொன்னீங்கன்னு எங்கள் கேட்டார் பகுத்துண்டு பள்ளியூர்னு ஆரம்பித்து மீதி அவரே தொகுத்துண்டு அவரே சொல்லி முடிச்சிட்டார் சொல்லி முடிச்சுட்டு எல்லா ஆறு அவரை பார்க்குறாங்க நூற்றி முப்பத்தொம்பது நாடு காதில் அந்த மைக்கை மாட்டிக்குவாங்க அஞ்சு லாங்குவேஜ் சாய்ஸஸ் இருக்கும் மேண்ட்ரன் வேணா அமுத்திக்கலாம் சைனீஸ் அமுத்திக்கலாம் ஃப்ரெஞ்ச் அமுத்திக்கலாம் இந்த மாதிரி சாய்ஸஸ் இருக்கும் மாற்றிட்டு உட்காந்துருக்காங்க நாட் எக்ஸாக்ட்லி இன்டர் ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி தமிழை பேசல இன்டர் எனக்கு கொஞ்சம் பொக்குன்னு போச்சு பக்கத்தில் உட்காந்து எடுத்து தாத்தா விட்டாருங்க நம்மளை இன்றைக்கின்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் In fact, the Tamil community spoke about conservation of biodiversity 3,000 years back in Tolkapi. He said Tolkapi is a court for now. Tolkapi is a court for now. That's why I said that I was going to talk about two years. 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 தொல்காப்பி இந்த கோட்டம் பண்ணுவர் அதுதான் அந்த தாய்மொழி கல்வியுடைய மிக முக்கியமான அறிவு அதுதான் நானுமே அதை இழந்துவேன். இன்னைக்கு மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூலில் பார்த்தீங்கன்னா சிபிஎஸ்சி ஸ்கூலில் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் தமிழ் தாய் வாழ்த்து சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டாங்க தமிழ் தாய் வாழ்த்து இருக்காது நிறைய பேர் மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூலில் படிச்சிருப்பீங்க நமக்கெல்லாம் தமிழ் தாய் வாழ்த்து இருந்திருக்காது அரசு பள்ளியிலையும் எயிட் ஸ்கூல்லையும் மட்டும் தான் தமிழ் தாய் வாழ்த்து ஒழுங்காக இருக்கும் சில நேர
அப்போதான் வந்து ஒரு ஈக்குவல் ஃபுட்டிங்கில் வரும் அப்போதான் மெரிட்டுக்கு வந்து மிக நல்ல விடயங்கள் நடக்கும்னு சொல்லி பேசிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் இருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் வருடம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கமிட்டி அமைக்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தாம் வருடம் ஒரு கமிட்டி அமைக்கிறாங்க அந்த கமிட்டி வந்து காக்கா காவல்கார் தலைமையில் ஒரு கமிட்டி அமைச்சு யார் யாருக்கெல்லாம் பிற்படுத்தப்பட்டோர் என்ற பட்டியலை சேற்ற வேண்டும் என்ற ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுக்கப்படுகிறது விவசாயத்தை மட்டுமே நம்பி வாழும் வகுப்பினர்களை பிற்படுத்தப்பட்டோர் பட்டியலில் சேர்க்க பரிந்துரை செய்யப்படுகிறது அப்படி செய்யும்போது பார்த்தீங்கன்னா தமிழகத்திலே மூன்று மிக முக்கியமான அதாவது நிறைய பாப்புலேஷன் இருக்கக்கூடிய கம்யூனிட்டிஸ்னு சொல்லி பார்த்துட்டிங்கன்னா கொங்கு வேளாளர் முக்குளத்தோர் வன்னியர் இந்த மூன்று பேர்த்தையும் மட்டும் பிற்படுத்தோரில் சேர்த்துங்கன்னு சொல்லி அன்னைக்கு சொல்கிறாங்க அப்பொழுதே வன்னியர் வன்னியர்களையும் முக்குளத்தோர்களையும் பிற்படுத்தோர் பட்டியலில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்திலேயே சேர்த்து விடுகிறார்கள் ஆனால் அன்று கொங்கு வேளாளர்கள் சேற்றப்படவில்லை அதற்கு பின் தொடர்ந்து ஒரு பல கொங்கு வேளாளர்களே காங்கிரஸில் மிகப்பெரிய ஆளுமைகள் எல்லாம் அமைச்சர்களாக இருந்த காலகட்டத்திலுமே அதை அது எதுவுமே செய்யாமல் ஒரு சூழ்நிலை போய் கொண்டிருக்கிறது அப்படி போய் கொண்டிருக்கும் பொழுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுதுதில் கோவையில் கொங்கு நண்பர்கள் சங்கம் ஒன்று சேர்ந்து கலைஞர் அவர்கள் அப்பொழுது முதலமைச்சராக இருக்கிறார்கள் அவர்களை சென்று பார்த்து இந்த கொங்கு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஒம்பது சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் கையெழுத்தை பெற்றுக்கொண்டு அவர்களிடம் கொண்டு போய் கொடுத்து கொங்கு வேளாளர் சமூகத்தை பிற்படுத்தவர் பட்டியலில் சேர்க்க வேண்டும் என்ற ஒரு வேண்டுகோளை வைக்கின்றார்கள் இதில் மிக முக்கியமான விஷயம் இன்று கொங்கு வேளாளர் இளைஞர்கள் சிலர் மத சாயத்தை பூசிக்கொண்டு மதத்தை பற்றி பேசிக்கொண்டு இருக்கிறார்கள் கொங்கு வேளாளர்களை திருப்படுத்தோர் பட்டியலில் சேர்த்த வேண்டும் அப்படி இல்லாவிட்டால் உண்ணாவிரதம் இருந்து என் உயிரை விடுவேன் என்று கூறிய சட்டமன்ற உறுப்பினரின் முதல் சட்டமன்ற உறுப்பினர் திரு அப்துல் ஜாபர் அவர்கள் அரவக்குறிச்சி சட்டமன்ற உறுப்பினர் அவர் தான் அவருடைய மகன் இன்றும் இருக்கிறார் அவர் தான் முதல் முதலிலே இதுக்கு கையெழுத்து போட்டு கலைஞரிடம் எடுத்து சென்று நான் இந்த பகுதியை சேர்ந்தவன் இந்த மக்களை உடல் கண்டிப்பாக பிற்படுத்தல் பட்டியலில் சேர்ற வேண்டும் என்று அந்த ஒரு கையெழுத்தினால தான் இன்னைக்கு இத்தனை பேர் வந்து பேக்வேர்ட் கம்யூனிட்டிங்கிற வாங்கி இன்னைக்கு ஐடி கம்பெனியாக இருக்கட்டும் யூனியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷனாக இருக்கட்டும் தமிழ்நாடு பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷனாக இருக்கட்டும் இது போன்ற வேலை வாய்ப்புகளை பெற்று இன்னைக்கு இவ்வளவு பெரிய முன்னேற்றம் இந்த பகுதியும் இந்த மக்களும் அடைந்திருப்பதற்கு காரணம் அன்னைக்கு போட்ட ஒரே ஒரு கையெழுத்து பிற்படுத்த இது வந்து இன்னைக்கு நம்ம இளைஞர்களுக்கு இன்னைக்கு போய் சேரவே கிடையாது இந்த பே அவங்களே உட்காந்துக்கிட்டு முகநூலில் எதுக்காக நான் பேக்வேர்டாக இருக்கணும் மெரிட் வேண்டாமா ரிசர்வேஷனை ஒழிச்சு கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க இதை பற்றி நான் பல மேடைகளில் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் ஒரு சின்ன கதையை மட்டும் சொல்லி முடிச்சிட்றேன் அண்ணன் வந்துட்டாங்க அடுத்து அவங்க பேச போகிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளில் பெரியார் நாமக்கல்லுக்கு அருகே பரமச்சி வேலூர் என்ற ஊரிலே ஒரு கதையை சொல்கிறார் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு தொண்ணூத்தி ஏழு சின்ன பையனாக பத்து பன்னெண்டு வயது பையனாக பெரியார் ஈரோட்டிலே தன் தந்தையுடன் அவருடைய தந்தையே பெரிய செல்வந்தர் மிகப்பெரிய செல்வந்தர் ரயில்வே கான்ட்ராக்டர் ஒரு வழக்கறிதரை சந்திக்க செல்கிறார் அப்படி செல்லும் பொழுது பெரியாரினுடைய அப்பா அந்த இடுப்பில் அவருடைய தோல்லே இருந்த வேட்டியை எடுத்து கைக்குள்ளே வைத்து கொண்டு அந்த வழக்கறிஞருக்கு முன் போய் நிற்கிறார் நின்று ஐயா நமது வழக்கு நாளை ஈரோடு கோர்ட்டுக்கு வருகிறது நாம் ஜெயித்து விடுவோமா என்று கேட்கும் பொழுது ஆ ஜெயிச்சிடுவோம்னு கவலைப்படாதீங்கன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க காப்பி கீப்பி அப்படி எல்லாம் ஒன்றும் வேண்டாங்க ஐயா அவர் ஒரு ஊஞ்சலில் உட்காந்து ஆடிட்டுருக்காரு விஜய ராகவாச்சாரியார்ன்னு ஒரு வழக்கறிஞர் இவர் போய் கூனி குறுகி நிற்கிறாரு பையனுக்கு என்ன ஆச்சரியம்னா பெரியா இருக்கு நம்ம அப்பாவையே பல பேர் பார்க்க வருவாங்க பல சமூகத்தை சேர்ந்தவங்களுக்கு பார்க்க வருவாங்க எல்லாரும் நல்லா மரியாதையாக மதிப்பாக நடத்துவாங்க ஏன் அப்பா போய் இப்படி நிற்கிறாருன்னு சொல்லி பார்த்துட்டு இருக்காரு பையன் பார்த்துட்டு வந்துட்டு மறுபடியும் அவர் வந்து வழக்கு தோத்து விடுமோ என்ற பயத்திலே மறுபடியும் அவர் கேட்கும்போது ரெண்டு தடவை மூணு தடவை கேட்கும்போது என்ன என்ன கவுண்டர் நினைச்சியாங்கிறார் அந்த வார்த்தையை மிக முக்கியமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ன அர்த்தம்னா படிக்காத ஒரு காட்டு முட்டால் என்று என்னை நினைத்தாயா என்று ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழாம் வருடம் கிட்டத்தட்ட இன்னைக்கு என்னங்க நூறு நூத்தி பத்து வருஷம் தான் இன்னைக்கு ஆயிருக்கு இப்படி இந்த வார்த்தையை கேட்குறார் இது பெரிய ஆச்சரியத்தை பெரியார் அவர்களுக்கு சின்ன குழந்தையாக உருவாக்கிறது வீட்டுட்ட வெளில வராங்க வரும்போது அந்த வீட்டிலே ஒரு சின்ன குழந்தை பலகாரத்தை வைத்து கொண்டு விளையாண்டு கொண்டிருக்கிறார் அந்த பலகாரத்தை புட்டு பெரியாருக்கு குழந்தையாக க
அங்கே கிணத்திலே இருந்த நீரை மோன்று அந்த குழந்தை மீது ஊற்றி அந்த குழந்தையை உள்ளே தூக்கி செய்கிறார்கள் இதை பார்த்து கொண்டிருந்த பெரியார் இதையெல்லாம் விட்டுவிட்டு பெரியாரை இந்த கொங்கு சமுதாயத்தை சேர்ந்த முதல் முதலிலே ஒருவர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்திலே நீதிபதியாக பொறுப்பேற்கும் பொழுது அவருக்கு ஒரு பாராட்டு விழா வைக்கிறார்கள் ஜஸ்டிஸ் கே எஸ் பழனிசாமி கவுண்டர் என்று இன்று அவருடைய பையனும் நீதியரசராக இருந்து அண்ணன் அவர்களுக்கு தெரியும் ஜஸ்டிஸ் கே பி சிவசுப்ரமணியம் என்று அவரும் நமது கழகத்தை சேர்ந்தவர் அவருடைய அப்பாவுக்கு இந்த விழா நடத்தும் பொழுது அந்த விழாவிலே பெரியார் பேசுகிறார் இப்போ அவரை பார்த்தா மச கவுண்டரா காட்டு கவுண்டர்லாம் சொல்ல மாட்டேங்கல மை லாட் மை லாடுன்னு சொல்லி இல்லை இதாண்டா சம்பவ நீதி அப்படின்னு சொல்லி அன்னைக்கு பெரியார் அவர்கள் இதை பேசி இதை பேசி கேட்டியது இந்த கதையை வீரமணியாக தான் இந்த நடந்ததை என்னிடம் எடுத்து நேரில் பேசி கொண்டிருக்கும் பொழுது இதை கூறினார்கள் இதிலிருந்து நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது எப்படி ஒவ்வொரு சமூகமும் இந்த சமூக நீதியால் கல்வியால் வாழ்க்கையிலே மேம்பட்டு எப்படி வந்தோம் நம்ம தாத்தா பாட்டி என்ன செய்து கொண்டிருந்தார்கள் நமது அப்பா அம்மா என்ன செய்து கொண்டிருந்தார்கள் நாம் எப்படி முன்னேறி வந்தோம் என்பதை நம் ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் தொடர்ந்து இது போன்ற உண்மையாக நடந்த சரித்திர நிகழ்வுகளை சின்ன சின்ன வீடியோக்கள் மூலம் சின்ன சின்ன கதைகள் மூலம் இதை வந்து இந்த வாட்ஸ்அப்பில் சோஷியல் மீடியாவிலே இளைஞர்களுக்கு எடுத்து சொல்வதற்கு முயற்சி செய்ய வேண்டும் அப்படி திராவிட சிறகுகள் செய்ய இருப்பதால் நான் நிச்சயமாக அவர்களோட இந்த மாதிரி நிறைய கண்டென்ட் ஒவ்வொரு சமூகத்தை பற்றியும் அங்கங்கு அங்கங்க இருக்கக்கூடிய சமூகங்கள் எப்படி வாழ்க்கையில மேலுக்கு வந்தது திராவிடத்தினால் திராவிட சித்தாந்தத்தினால் என்பதை பற்றி அவர்களுக்கு எடுத்து செல்வதற்கு நானும் அவருடன் உறுதுணையாக இருப்பேன் என்று கூறி இந்த அருமையான நிகழ்வுக்கு ஏற்பாடு செய்த அவர் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மேலும் எங்க வீடியோஸ் பார்க்க எங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறந்துடாம பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க